வெல்கம் டு அரிஸ்வே கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னுடைய லன்ச் ரொட்டீன் சிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹோப்ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்குனால நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் ப்ளீஸ் 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 நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஆஸ் யூஷுவல் என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நான் என்னுடைய லன்ச் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தொடங்கிட்டேன் அதுக்கு முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நான் உலை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ உலை நல்லா சீக்கிரம் சூடு வரணுங்கிறதுக்காக மூடி போட்டு வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் போட்டு நல்லா ஒரு களை களைஞ்சி தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தண்ணி போட்டு நல்லா களைஞ்சி களனி தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கில்லை என்றைக்குமே நான் வந்து களனி தண்ணியில் தான் குழம்பு வைப்பேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால களனி தண்ணியை எடுத்து வச்சுட்டு உலை அதுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் உலையில் அரிசி போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு சிக்கன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எம்மையாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா தோசை இட்லி பரோட்டா சப்பாத்தி ரைஸ்க்கு எஸ்பெஷலி எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு சூப்பரான குழம்பு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வைக்கிறதுக்கு முன்னால் சிக்கனை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சிக்கனை நல்லா வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு அலசி அலசி எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கழி வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வறுக்கிறதுக்கு தனியாகவும் குழம்புல போகிறதுக்கு தனியாகவும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டேன் சக்கக்கறி எல்லாத்தையும் வந்து குழம்புக்கும் கொஞ்சம் சாஃப்டான கறி எல்லாத்தையும் வந்து வறுக்கிறதுக்கும் எடுத்து வச்சுட்டேன் வறுக்கிறதுக்கு உள்ள கறியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிட்டேன் புளிப்புக்கு இது இல்லாமல் வந்து எலுமிச்சை பழமும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்குள்ளே வந்து ஹசன் பேபி வந்து என்னமோ கேட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ அவருக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு மறுபடி வந்து கொஞ்சமாக வந்து கலருக்காக காஷ்மீரி செடி ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வந்து எப்போவுமே எத்தனை சிஸ்டி வந்து பார்க்குறதுக்கு ரெடிஷாக இருந்தால் தான் சூப்பராக இருக்குங்கிறதுனால நான் கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணாமல் காஷ்மீரி செடி ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு மேலே ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக வந்து எலுமிச்சை பழம் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கையால் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த உப்பு காரம் புளிப்புலாம் நல்லா ஏறுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆச்சும் தேவை ஸோ அதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை எடுத்து தோல் வச்சு இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை தக்காளி எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி எடு குழம்புக்கு வேண்டிய வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் வந்து சாதம் வந்து வெந்துட்டுருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து அடுத்த அடுப்பில் மாற்றி வச்சுட்டு இந்த அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு தாளிக்க ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் ஸோ பேன் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா செவக்க வந்து வெந்துடணும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு வெங்காயம் வந்து நல்லா செவக்க வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி பூண்டு போட்டு இஞ்சி பூண்டு போ வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அரிஞ்ச 
வெந்து வச்சிருக்க ஒரு தக்காளியை நல்லா இந்த மசீர் அளவு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வச்சிருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதங்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து வடித்து ரெடி ஆகிடுச்சு அது வ அடுப்பில் வச்சு இறக்கிக்கிட்டேன் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி போடு ஓட வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டு அது வதங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் முருங்கைக்காவும் கத்திரிக்காவும் அரிய தொடங்கிட்டேன் முருங்கைக்காவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ்லேயும் கத்திரிக்காய் வந்து நீல நீளமாக கட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு இந்த குழம்புக்கு வாசமே பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் தான் இது ஒரு சிக்கன் குழம்பு மாதிரியே தெரியாது பட் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி ரைஸு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூட்டபுளான ஒரு குழம்புனா இந்த முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் சிக்கன் குழம்பு தான் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி அதோட நல்லா வதங்கிடுச்சு சிக்கனு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம அரிஞ்ச முருங்கைக்காவை கத்திரிக்காவையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அதோட பிரட்டி வதக்கிக்கிறேன் ஸோ இது வதக்கிறதோடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கண்டிப்பாக வதக்கிக்கணும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி தயிர் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கிறேன் தயிர் ஆட் தயிர் நல்லா வந்து மத்தியம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் போட்டு நல்லா வாசம் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மாதிரி மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி ஜீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து பட்டை கிராம்பு தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஏன் லாஸ்ட்டாக வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மல்லி வாசனை வந்துடும் ஸோ அதனால் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா சிக்கனும் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் வேகிற அளவு நான் வந்து கல்லி தனியாக ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம தேங்காய் ஊற்றுவோம் அதனால் ஓரளவு தண்ணி கல்லி ஊற்றினா போதும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மல்லித்தழை ஆட் பண்ணிவிட்டு மல்லி வாசம் போகமாக இருக்க மூடி போட்டு கொதிக்க ஆரோக்கிய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வந்து அது வேகிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னொரு அடுப்பில் சிக்கனை வறுத்தலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேனை வச்சு அதில் சிக்கன் வந்து வறுப்படுற அளவு கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டேன் எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கனை ஆட் பண்ணி வறுக்க தொடங்கிட்டேன் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து கறி வெந்துட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ குழம்பு கொதிச்சு வேகிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் தேங்காய் அரைச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிக்சியில் ஒரு கா மூடி தேங்காய் மாதிரி போட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு போகிறேன் அதுக்கிடையில் பாருங்கள் ஹஸ்பண்ட் பேபி வந்து எல்லாத்தையும் அவர் சாமான்லாம் வந்து கழிச்சு போட்டுட்ருக்காரு தேங்காய் அரைச்சி ரெடியாக எடுத்துக்கொள்ள முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் சிக்கன் எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேங்காவை ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே அலசி இந்த மிக்சி அரைச்சி ஒரு தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கிட்டேன் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி கொதிச்சிங்கன்னா குழம்பு ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பக்கம் ஸோ அதை வந்து திருப்பி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் ஒரு பக்கம் வந்து சிக்கன் வெந்துட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு கொதிச்சு ரெடி ஆக போகுது அதுக்குள்ளே அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து எலுமிச்சப்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிப்புக்காக ஸோ எலுமிச்சப்பழம் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மல்லித்தலையை போட்டு இறக்கிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து நைட்டு மசாலா போட்டு பிரட்டி வச்ச மீன் இருந்துச்சு ஸோ அதையும் வறுக்கலாம் குழந்த சாப்பிடுவான்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து அனலுக்கிட்ட வைக்கிறதுக்காக அடுப்புக்கிட்ட வச்சேன் ஸோ கொஞ்சம் நேரத்திலே வந்து உங்களுக்கு இருவி இருந்தாலும் கொஞ்சம் விட்டுருவோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் அனல்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வறுத்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் சிக்கனை வறுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீன் வறுக்கிறதுக்கு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் பேன் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் மீன் வறுப்புற அளவு த எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் மீன் போட
ஒன்று வந்து காணாங்க கழுத்தி இன்னொன்று வந்து உணவு மீனு நினைக்கிறேன் அது பேர் எனக்கு சரியாக தெரியல நான் மீன் எப்போவுமே வந்து சூடாக வறுத்து திங்க தான் பிடிக்குங்கிறதுனால அப்பப்போ போட்டு வறுத்து சாப்பிடுவேன் ஸோ இது வந்து நைட்டு வந்து நான் மசாலா போட்டு ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து எடுத்து வச்சுது ஸோ இப்போ சூடாக சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குங்கிறதுனால நான் இம்மிடியட்டாக போட்டு வறுக்கிறேன் மீதி மீன் இருந்துச்சு ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் சூடாக வறுத்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து மீன் நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில போட்டுட்டேன் கருவேப்பில போட்டால் ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பில ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பக்கம் வேகிறதுக்குள்ள மீதி இருந்த மீன் எல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்க மல்லித்தலை தேங்காய் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மீதி வந்து தேவையில்லாத பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து அந்தந்த இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் லாஸ்ட்டாக கட்டர்லாம் இருந்ததெல்லாம் கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ போட்டுட்டு மீன் வறுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ மீன் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட அந்த கருவேப்பில் ஸ்மெல்லோட எம்மியாக சூப்பராக வந்து மீன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒயிட் ரைஸு முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்டு வந்து மீன் வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதாங்க இன்னையோட லன்ச் மீனு கண்டிப்பாக இந்த முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் சிக்கன் குழம்பு வந்து ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இது வந்து சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் ஆச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லன்ச் முடிச்சாச்சு நான் என் பையனுக்கு ஊட்டிட்டு நானும் லன்ச்சு சாப்பிட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் யூஷுவல் என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவர் நோண்டு வருங்க எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி பாத்திரம் நிறையா கடைஞ்சி காலையிலேருந்து க்ளீன் பண்ணாத பாத்திரம் எல்லாத்தையும் கடைஞ்சி அது எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய லன்ச் ரொட்டீன் சிக்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் என்ஜாய் பண்ணால் ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனா ஒரு பெரிய பெரிய லைக் கொடுங்க அப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூட உள்ள பெல் ஐட் காணியும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நம்ம பார்க்குற வரையும் தேங்க் யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்